సఖీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సఖులు ఒకసారి మా మిత్రులందరం కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే మాలో స్నేహితురాలు రోజుకి యాభై ఎనిమిది గంటలు గంటకి నూట ఇరవై నిమిషాలు ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది కదా అందండి భలేగా ఉందే నీ కోరిక అంత సమయం దొరికితే ఏం చేస్తావు అని అడిగామండి మేమందరం కలిసి అప్పుడు తనేముందో తెలుసా అన్ని పనులు ఎంతో నింపాదిగా చేసుకోవచ్చు ఎంచక్క రోజుకి పదహారు గంటలు పడుకోవచ్చు అంది తను అంత సమయమే దొరికితే ప్రపంచంలో ఎంత సోమరిపోతతనం పెరుగుతుందో ఎందరూ ఎంత బద్దకస్తులుగా తయారవుతారో ఊహించుకునేందుకు కూడా భయం కలుగుతుంది కదండి సరే ముందైతే కార్యక్రమం చూసేయండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం హాయ్ వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ లివింగ్ సకలు మనం డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర లంచ్ కో డిన్నర్ కో కూర్చున్నప్పుడు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి సో అసలు ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వడం అవసరమా అసలు ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్న దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు పినాకిల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీదేవి గారు సో మరి ఆ డైనింగ్ రూల్స్ అంటే తెలుసుకుందాం హలో శ్రీదేవి గారు హాయ్ అమ్మా శ్రీదేవి గారు అసలు టేబుల్ మేనేజ్లో డైనింగ్ రూల్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి అంటారు సో అంటే అసలు ఈ డైనింగ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఏమేమి ఉన్నాయో అసలు ఎలా ఫామ్ చేశారు మనం తినటానికి కూడా ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని పాటించాలంటారా తినటానికి కూడా అంటే ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా బల్ల మీద ఈ విధంగా కూర్చుని ఈ కత్తులతో కటార్లతో భోజనం చేయడం అనేది మన భారతీయ కాదు కాకపోతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ కొన్ని మందికి వదిలేశారు అలాగనే కాదు మోడర్నైజేషన్ తర్వాత ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక కుగ్రామంగా మారిపోయిన సందర్భంలో మనం కూడా వెస్ట్రన్ కల్చర్ని కొంత నేర్చుకొని తదనుగుణంగా ఏంటంటే అన్నీ మన లైఫ్ స్టైల్లో కూడా చేంజెస్ తెచ్చుకున్నాము ఈ హోటల్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా మనకి లైఫ్లో వచ్చింది సో దాంట్లో ఏంటంటే ఆ పద్ధతుల్ని కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందండి ఇంట్లో భోజనం చేసేదానికంటే కూడా బయట వ్యాపార సంబంధంగా లేకపోతే ఉద్యోగ నిర్వహణలో సందర్భంగా భాగంగా మనకంటే పెద్దవాళ్ళతో మనతో పనిచేసే వాళ్ళతోటి వ్యాపార నిమిత్తం ఇలా రకరకాల సందర్భాల్లో మనము భోజనానికి కూర్చోవాల్సి వస్తుంది వాటిని మనం టూ కండిషన్స్ అనుకుంటాం ఫార్మల్ మీటింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ అని ఈ డైనింగ్ రూల్స్లో అసలు మెయిన్ మనం పాటించాల్సింది ఏంటి ఒక డైనింగ్ టేబుల్ మీద మనం కూర్చున్నప్పుడు మన కంపెనీతో పాటు జనరల్గా ఒక స్టార్ హోటల్లో ఎన్నో రకాలైన ఎక్విప్మెంట్ మన టేబుల్ మీద పెడతాము అయితే మనము తెలిసి తెలియక ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తాం యాక్చువల్గా కొన్నింటిని ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అన్నది కూడా తెలియదు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ కొన్ని ఎందుకు యూస్ చేస్తాము అనే దాంట్లో డౌట్ ఉంటే కొన్ని ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అనే డౌట్ ఉంటే కొన్ని ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది డౌట్ ఉంటుంది సపోజ్ ఒక టేబుల్ మీద ఇలా అరేంజ్మెంట్ ఉంటే దేర్ ఆర్ త్రీ గ్లాసెస్ హియర్ ఇలా చూసినప్పుడు ఏంటంటే అయ్యో ఇందులో ఏముంటాయని ఒక డౌట్ వచ్చేసుకుంటుంది సో అన్నిటికంటే ముందు ఉండేది ఇట్స్ వాటర్ గాబ్లెట్ అనమాట అందులో ఖచ్చితంగా వాటర్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ రెండు కూడా ఏంటంటే వైన్ గ్లాసులు మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో వైన్ డ్రింకింగ్ ఇన్ లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ అది మనం ఒక అసలు యాక్సెప్ట్ చేయలేము యాక్సెప్ట్ చేయలేము బట్ వేరే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో చల్ల ప్రదేశాల్లో ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద డైనింగ్ సిస్టమ్ అని వాళ్ళ భోజనం వాళ్ళ ఆహార విధానంలో ఒక ఇది సో వైన్ గ్లాసెస్ కూడా ఆ విధంగా మనకి పెట్టడం జరుగుతుంది మనం వైన్ తాగకపోయినా అందులో జ్యూసులు గట్రా పోసుకొని చక్కగా తాగచ్చు నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ అయితే ఏ గ్లాస్ ఎలా పట్టుకోవాలి అనేది కూడా ఒక సో ఇలా లాంగ్ స్టెమ్డ్ గ్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ స్టెమ్ని పట్టుకుని మాత్రమే తాగాలి లాంగ్ స్టెమ్ని పట్టుకుని కొద్ది కొద్దిగా తాగాలి గ్లాస్ కానీ జ్యూస్ కానీ ఐ మీన్ ఏదైనా కూడా ఒక లార్జ్ క్వాంటిటీ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని గటగటా తాగేసేయకూడదు అది జ్యూస్ అయినా నీళ్ళు అయినా లేదా వైన్ అయినా లిక్కర్ అయినా ఏదైనా కూడా గటగటా తాగడము ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాపర్ మేనేజ్ కొద్ది కొద్దిగా తాగుతూ మాట్లాడుతూ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ షేప్కి ఈ షేప్కి పెద్ద వేరియేషన్ లేవు రెండు వైన్ గ్లాసెసే కానీ దీని స్టెమ్ కొంచెం షార్ట్గా ఉన్నది దీని లాంగ్గా ఉన్నది లాంగ్ స్టెమ్ ఉన్నప్పుడు స్టెమ్ మాత్రమే పట్టుకోవాలి కొన్ని డ్రింక్స్ ఇందులో ఇచ్చేవి ఏంటంటే టెంపరేచర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అని ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇలా పట్టుకొని తాగడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇది వామ్గా ఇచ్చే డ్రింక్ ఇచ్చేటటువంటి గ్లాస్ అంటే ఇది చల్లగా ఉంటేనే తాగగలము అనే సీన్ లేదన్న ఇది మామూలుగా తాగచ్చు ఇది వాటర్ గాబ్లెట్ కాబట్టి మనకి నచ్చిన విధంగా పట్టుకొని తాగేసేయచ్చు ఇట్స్ జస్ట్ ఫార్ వాటర్ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద గ్లాసెస్ విచ్ వీ
చాలా మంది కూర్చుంటారు అలాంటప్పుడు ప్లీజ్ కెన్ యూ పాస్ సాల్ట్ అని సాల్ట్ అని అడిగారు అనుకోండి వాళ్ళు సాల్ట్ అడిగితే ఉట్టి సాల్టే పాస్ చేయకూడదు సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ రెండు పాస్ సో అది ఎందుకు అలా కంటే దే ఆర్ టూ మెనీ కంట్రీస్లో దే ఆర్ మ్యారీడ్ టు ఈచ్ అదర్ అంటారు అనమాట సాల్ట్ అండ్ సాల్ట్ ఈజ్ మ్యారీడ్ టు పెప్పర్ అంటారు అనమాట ఎప్పుడైతే సాల్ట్ మనం టేస్ట్ వేరియేషన్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా పెప్పర్ వేరియేషన్ కూడా వస్తుంది సో ఈవెన్ ది సూప్ స్పూన్ సూప్ బౌల్కి వచ్చేసరికి కూడా సూప్ బౌల్ విత్ అన్ అండర్ లైన్ ఇది మెయిన్ ప్లేట్ పెట్టినప్పుడు డిన్నర్ ప్లేట్ పెట్టినప్పుడు మామూలుగా టేబుల్ మీద కూడా పెట్టచ్చు ఈ విధంగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు దీనికి మనకి ఒక సూప్ స్పూన్ ఇస్తారు అంటే ఇక్కడ నేను పోర్సిలిన్ స్పూన్స్ చూపిస్తున్నాను మెనీ ఏ టైం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా సూప్ ఆర్డర్ చేసుకున్నప్పుడు సూప్ స్పూన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని మనం సూప్ కలిపిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గట్టిగా ఊదడం అనేది హ్యాబిట్ మనకి చాలా ఉంటుంది ఆ చూడ అది మనం తినాలి అనిపిస్తుంది కానీ చాలా వేడిగా ఉంటుంది కదా మూత ఎక్కడ కాలుతుందో అని బై డిఫాల్ట్ దాన్ని ఫోన్ ఊదేస్తాం అలా ఊదేసామంటే వెంటనే ఈ దగ్గర పక్కన పడ్డము లేకపోతే టేబుల్ క్లాత్ మీద పడడము ఓ అది చాలా ఎంబరాస్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడు సూప్ ఆర్డర్ చేసినా కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ ఏసీ రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి పైన లేయర్ కూల్ అవ్వడానికి ఎన్నో నిమిషాలు ఏం పట్టదు చాలా త్వరగా కూల్ అవుతుంది అండ్ మీరు ఎప్పుడైతే పైన లేయర్ కూల్ అవుతుంది అని అనిపించిందో మీరు సూప్ సర్వ్ చేసిన ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత నుంచి దాన్ని తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఈ స్పూన్ కనుక చూస్తే దిస్ ఈజ్ అ బెడ్ బ్రెడ్ స్ప్రెడర్ అనమాట ఐ మీన్ బటర్ స్ప్రెడర్ అనమాట మనకి జనరల్గా ఇట్ సైడ్ బ్రెడ్ పెడతారు బ్రెడ్ మీద బటర్ నా మనం అప్లై చేసుకోవాలనుకునేటప్పుడు ఇటువంటి బ్రెడ్ స్ప్రెడర్స్ ఇస్తారు మనకి ఆ బ్రెడ్ని మనం మీద బటర్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఆ స్ప్రెడర్కి కొంచెం బటర్ మిగిలి ఉంటుంది అండ్ మనం ఏంటంటే వేస్ట్ చేయడం మనకి నచ్చదు సో దాన్ని రాస్తాం అన్ని సైడ్ల నుంచి ఆ రాసి అడ్జస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ కొంచెం ఉంటుంది మళ్ళీ రాస్తాం అండ్ మనకి ఇట్లా కిరో వేస్ట్ చేయడము అనేది మనం ఇమాజిన్ చేయలేము భారతీయ సాంప్రదాయం అది అనమాట మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆన్ చేయడం కంటే సేవ్ చేయడం ఎక్కువ నేర్పిస్తారు కాబట్టి వేస్ట్ కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో టక్కని నాకేస్తారు దాన్ని టక్కని నాకేయడం జరుగుతుంది లేదా ఆ మిగిలిపోయిన దాన్ని ఫ్రెష్ బ్రెడ్గా రాస్తాం అనమాట అంటే వేస్ట్ కాకూడదు అని అలా చేయకూడదు బ్రెడ్ స్ప్రెడర్ ఎప్పుడు కూడా నోట్లో పెట్టుకోకూడదు ఫర్ ఎనీ రీజన్ ఎందుకంటే షేప్ గమనిస్తున్నారు కదా ఇది కట్ అయిపోతుంది నోట్లోకి సో ఎస్పెషలీ పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎటువంటి నైఫ్ అయినా కటింగ్ నైఫ్ దాన్ని నోట్లో పెట్టి నాకడం అనేది పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి దానికి మిగిలితే మనం ఏం చేయలేము దాన్ని అప్లై చేసి అక్కడ పెట్టడం తప్ప చేయగలిగింది ఏమీ లేదు యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ మోర్ థింగ్ మనం టేబుల్ మీద ఇలా కూర్చున్నప్పుడు మనకు నచ్చిన స్పూన్ తీసుకొని తినడం స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ లోపల మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఎవరితోనో జ్యూస్ తాగాలనుకుంటాము జ్యూస్ తాగేటప్పుడు ఏం చేస్తాము ఈ స్పూన్ మళ్ళీ కింద పెట్టాం ఓకే ఎప్పుడు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కట్లరీ అది స్పూన్ కానీ ఫోర్క్ కానీ నైఫ్ కానీ ఒకసారి చేతిలోకి తీసి దాన్ని వాడాము అంటే ఏ సందర్భంలోనూ దాన్ని టేబుల్ మీద పెట్టడానికి వీల్లేరు టేబుల్ మీద పెట్టారు అంటే అది మళ్ళీ వాడలేరు యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ అవి కాబట్టి మధ్యలో ఇంకా తింటున్నారు లేకపోతే కొత్తది సర్వ్ చేస్తున్నారు టేబుల్లో పక్కకు పెట్టుకోవచ్చు టేబుల్లో పక్కకు పెట్టుకోవచ్చు అలా అంతేకాని టేబుల్ మీద పెట్టకూడదు ప్లేట్ మీదనే పెట్టాలి కంపల్సరీ టేబ్ ప్లేట్లోనే ఉండాలి ఒక సైడ్కి ఇటు సైడ్ కానీ అటు సైడ్ కానీ మీ కన్వీనియన్స్ని బట్టి కింద మాత్రం పెట్టకూడదు పెట్టకూడదు సో ఇలాంటివి రూల్స్ సూక్ష్మమైన రూల్స్ చాలా ఉంటాయి వినడానికి చాలా కష్టమైన సైన్స్లో అనిపించిన ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా సులభంగా ఉంటుంది చాలా కన్వీనియంట్గా కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఈరోజు మా సగల కోసం టేబుల్ మేనర్స్ అండ్ డైనింగ్ రూల్స్ చాలా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో ఏవి చేయొచ్చు ఏవి చేయకూడదు చేయటం వల్ల ఏంటి దాని గురించి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీదేవి గ